வின்சிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் வாரம் வாரம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு தேவையான கல்யாணம் படிப்பு தொழில் இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட நிறைய ஜாதக சம்மந்தப்பட்ட கேள்வியெல்லாம் கேட்டுட்ருக்கீங்க அதுக்கும் நம்ம குருஜி ஐயா ரொம்ப அழகாகவே பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த வாரமும் அவர் வந்திருக்காரு உங்களுக்கு என்னென்ன கேள்வி இருக்கும் நீங்கள் ஐயா கிட்ட கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஐயா வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் ஐயா உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கின்ற விண் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் சொல்லுங்க ஐயா இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பேச இன்னைக்கு வந்து புதுசா என்ன சொல்ல போறோம் ஏற்கனவே உலகம் முழுக்க நம்மளை பரவி பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்கிற பரவி இருக்கிற கொரோனா வைரஸ் பத்தி தான் எல்லாருமே எல்லோருமே வீடுகளுக்குள்ள இருக்கிறோம் ஒரு ஊரம் வந்து ஒரு உலகம் முழுவதுமே ஒரு ஊரடங்கு நிலைமை அமுலில் இருக்கிறது உலகத்துல எந்த ஒரு பகுதியில் இருக்கிறவங்களும் நிம்மதியா இல்லை சென்ற வாரம் நம்முடைய விண் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் அந்த கொரோனா வைரஸ் எப்படி வந்து ஜோதிட வந்ததற்கான ஜோதிட காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் அதுலேயும் கூட நான் வந்து சில விஷயங்களை வந்து ஒரு முழுக்கவே உண்மையாகவே சொன்னேன் அதாவது உலகம் முழுவதும் நடக்க இருக்கின்ற ஒரு தேசிய பேரழிவு ஒரு ஒட்டுமொத்த சமூகத்தை பாதிக்கின்ற சில விஷயங்களுக்கு கணிப்பதற்கான முழுமையான ஜோதிட விதிகள் இல்லை அப்படிங்கிறத தான் சொன்னேன் அதுதான் உண்மையானது கூட எவ்வளோ பெரிய ஜோதிடராக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல வந்து பூகம்பம் வந்துவிடும் இந்த இடத்துல கொரோனா வந்துவிடும் உடனே போய்விடும் அப்படின்ற ஒரு அமைவ இதுகளை துல்லியமாக ஒரு தனி மனிதனுக்கு இந்த நடக்கும் இப்படி நடக்கும் இவர் இந்த நிலையில் இருப்பார் இன்றைக்கு இவர் இந்த இந்த அமைப்பை செய்வார் அப்படின்னு ஒரு ஓரளவிற்கு துல்லியமாக கணிக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கு கணிக்கக்கூடிய அமைப்பில் இருக்கின்ற உலகியல் ஜோதிட விதிகள் முழுமையாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ இருக்கின்ற விதிகளை வச்சு நான் சொன்ன சில விஷயங்கள் மகர ராசி இந்தியாவை குறிக்கக்கூடிய ஒரு ராசி அந்த ராசியில் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சென்ற வாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியில் இருந்து மே மாதம் நான்காம் தேதி வரைக்கும் நோயை குறிக்கின்ற கிரகமான செவ்வாய் அதிக உச்சம் என்கின்ற ஒரு பாவத்துவ வலுவை அடைகிறதுனால நம்ம இந்தியர்கள் அனைவருமே கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்படின்றத சொன்னேன் அதன்படி தான் இப்போது மக்கள் அனைவரும் வீடுகளுக்குள்ள முடங்கி கிடக்கிறோம் வேறு வழி இல்லாமல் வந்து அரசாங்கத்திற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறதாக இருந்தாலும் நமக்கு நாமே நன் நன்மைகளை செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தத்தின் அடியில் எல்லோருமே வந்து தனிமைப்படுத்தி கொண்டு இந்த கொரோனா வைரஸுடைய பாதிப்புனால தனிமை தனிமைப்படுத்தி பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அதுலேயும் வந்து அந்த அன்றாடம் காட்சிகளுடைய ஒரு அன்று அன்றைக்கன்றைக்கே உழைத்துத்தான் பிழைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற நிலைமையில் இருக்கிறவருடைய இதெல்லாம் வந்து நினச்சி பார்த்தா மனம் மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கிறது சரி இப்போ ஜோதிடப்படியே அந்த நிலைமை எப்போ தீரும் அப்படிங்கிறதையும் சென்ற வாரியுமே கோடிட்டு காட்டினேன் சென்ற வாரமே சொன்னேன் இன்றைக்கு இருபத்தி ஒன்பதாம் இன்றைக்கு இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வந்து குரு பகவான் இந்த மகர ராசியில் இருக்கிற செவ்வாய் சனி கூட அதிசார முறையில் போய் இணையிறதுனால இன்றிலிருந்தே மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதே நேரத்தில் மாயமோ மந்திரமோ போல எந்த ஒரு விஷயமும் உடனே தீர்ந்து விடாது ஏற்கனவே கொரோனா வந்ததே வந்து டிசம்பர் மாதம் ஆரம்பிச்சு அப்படியே மெதுவாக இந்தியாவுக்குள்ள தலை காட்டுறதுக்கு மூன்று மாதம் ஆயிருக்கிறது மாதிரி இப்போது இருக்கின்ற இந்த இந்த அமைப்பு வந்து கொஞ்சம் வெளியே போகிறதுக்கு இன்னும் இரண்டு வாரம் மூன்று வார காலம் ஆகும் இன்னும் உறுதியாக சொல்ல போனால் ஏப்ரல் மாதம் கடைசி வாரம் ஏப்ரல் மாதம் கடைசி வாரத்திற்கு பிறகு தான் வந்து கொரோனா நிலைமையில் கண்டிப்பாக நல்ல விஷயங்கள் ஏற்படும் அது வரைக்கும் வந்து கொரோனாவில் நல்ல விஷயங்கள் ஏற்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லவே இல்லை இன்றைக்கு குரு பகவான் போய் செவ்வாசனை கூட சேர்றதுனால மகர் ராசியில் அது கொஞ்சம் இதை விட இதை போன வாரம் இருந்த நிலைமை வந்து இந்த வாரம் கொஞ்சம் மாறும் அதே நேரத்தில் இந்த வாரம் முழுமைக்குமே குறிப்பாக ஏப்ரல் மாதம் ஆறாம் தேதி வரைக்குமே வந்து இருக்கிற நிலைமையில் மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல் மே மாதம் நான்காம் தேதி அதாவது இந்த ஏப்ரல் மாதம் முழுக்க முடிந்ததற்கு பிறகு மே மாதம் நான்காம் தேதி இது செவ்வாய் வந்து கும்பராசியில் போய் சேர்றதுனால ஸோ சேர்றதுனால அதன் பிறகு மிக நன்றாக இருக்கும் ஆகவே ஏப்ரல் மாதத்தோடு நம்முடைய இந்த கொரோனா வைரஸினால ஏற்படுகின்ற பீதியும் கலக்கமும் மக்கள் அனைவரும் வீடுகளுக்குள்ளே முடங்கி கிடக்கின்ற நிலையும் மாறும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆயினும் தாக்கங்கள் வந்து அப்பப்போ இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு மே மாதம் வரைக்கும் ஆகவே ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு நாம் வந்து சகஜ நிலைமைக்கு கண்டிப்பாக வந்து விடுவோம் இப்போது ஒரு காலரை பார்த்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேசுங்க ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்கம்மா பேசுங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் லைன்ல தான் இருக்கு லைன்ல இருக்காங்க அவங்களுக்கு இதா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆகவே இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி கொரோனா அமைப்புகள் வந்து பெருசா வந்து கம்மியா இருக்கு லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசுங்க தொடர்புல இருக்கீங்க ஹலோ வணக்கம் குருஜி நேரம்
மகராசி பத்தாம் இடத்துல தேய்பிரை சந்திரன் இருக்கின்ற நிலைமையில் லக்னாதிபதி வலுவாக சுபத்துவமாக லக்னத்தோடு சிவராஜ யோகம் கிடைக்கிற இருக்கிற ஒரு யோக ஜாதகம் இந்த அமைப்பு வந்து குருதசையில் சுயபக்தி உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு பாக்கியாதிபதி திசையில் சுயபக்தி நடக்கும்போது ஒரு மத்தியமமான மத்தியமமான பலன்கள் தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது விதி அந்த சுயபக்தின்றதை சொல்லுவோம் வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு சுயபக்தி நீடிக்கிறது அதன் பிறகு ஜீவனாதிபதியாகிய சனியின் புக்தி லாபக்கு லாபஸ்தானத்தில் அதாவது தொழில் ஸ்தானாதிபதி லாபஸ்தானத்தில் பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனால வருகின்ற ஜூலை மாதம் மூன்றாவது வாரத்திற்கு பிறகு ஜூலை மாதம் கடைசியில் உங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான வேலை கிடைக்கும் அதை அதில் வந்து அதில் வந்து நீடிச்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு மேஷ லக்னமாகி பாக்கியாதிபதி குருவின் திசை நடக்கிறதுனாலையும் சிவராஜ யோகம் அமைப்பு இருக்கிறதுனாலையும் லக்னத்திலேயே அரசு வேலைக்குரிய சூரியன் வந்து அதிக உச்சமாக இருக்கிறதுனாலையும் ஒரு நிரந்தரமான வேலை வர்ற ஜூலை மாதம் மூன்றாவது வாரத்திற்கு பிறகு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல் நேயரே வந்து நமக்கு கேரளாவிலேருந்து திருவோண நட்சத்திரக்காக வந்திருக்கிறாரு நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பமே வந்து ரொம்ப மங்களகரமாக தான் இருக்குது கொரோனாவையும் மீறி அடுத்த காலரை பார்த்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ லைனில் இருக்கீங்க ஹலோ வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க நான் பேர் சிவகுமார் யாருக்காக பார்க்கணும் சார் யாருக்காக பார்க்கணும் சார் ஓகே அவங்க லைன்ல தான் இருக்காங்க 1969 நீங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க சார் சரிங்களா டைம் ஃபோர் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபோர் தேர்ட்டி த்ரீ மார்னிங்கா சார் ஹலோ காலையிலேயா சார் சார் உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணுங்க டிவி பார்த்து பேசுறேன் உங்க ராசி சொல்லுங்க சார் சாயந்தரம் நாலரை மணி எத்தனை மணிக்கு சாயந்தரம் பிறந்தீங்களா அதிகாலையில பிறந்தீங்களா ஹலோ ஹலோ சார் நீங்க காலையில பிறந்தீங்களா சாயந்தரம் பிறந்தீங்களா தயவுசெய்து அடுத்த காலர் கொடுத்துருங்க தயவுசெய்து வந்து தொலைக்காட்சியை பார்த்துக்கிட்டு பேசுறதுக்கு தயவுசெய்து முயற்சி பண்ணாதீங்க தொழில்நுட்ப காரணங்களால வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து உங்க நேரடியாக உங்களோட பேச முடியாது நீங்க தயவுசெய்து பேசுகின்ற காலர் வந்து தயவுசெய்து வந்து அந்த ரூம் அவுட்டு தொலைக்காட்சி இருக்கிற ரூம் அவுட்டு வெளியில வந்துட்டு கேள்விகளை கேளுங்க என்கிட்ட வந்து தொலைபேசியில கேள்விகளை கேளுங்க உங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் நீங்க டிவியில பேசுறத வந்து பார்க்கட்டும் ஒரே நேரத்தில் நீங்க தொலைக்காட்சியையும் பார்த்து கொண்டு என்கிட்ட நீங்க கேள்வியும் கேட்க முடியாது எந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு தொலைக்காட்சி நிலையத்திலும் இந்த பொண்ணு அமை அமைப்பு இருக்காது தயவுசெய்து ஒத்துழைப்பு கொடுங்க தொலைக்காட்சியை பார்த்துக்கிட்டு நேர்கள் தயவுசெய்து கேள்வி கேட்க வேண்டாம் அடுத்த காலரை பார்த்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க நேம் சொல்லுங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க சுந்தரம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க சுந்தரம் ஹலோ சுந்தரம் ஹலோ 10 2 இருக்கீங்க கும்பலக்கணம் கும்பலக்கணம் மேஷராசியா கும்பலக்கணம் 
கும்பலக்கணம் மேஷராசி என்ன கேள்வி உங்க கேள்வி கேட்கணும் வாழ்க்கை போராட்டமா இருக்குங்க ஐயா லக்கணம் வந்து ஆறாம் அதிபதி தசை நடக்குதுங்களா ஏழாம் அதிபதி தசை நடக்குதுங்களா தெரியலங்க ஐயா சரி அதாவது கும்ப லக்கணத்திற்கு சூரிய சந்திர தசைகள் வந்து நல்ல பலன்களை செய்யாது அப்படிங்கறத நான் அடிக்கடி சொல்றேன் இந்த அமைப்பின் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு ஏழாம் அதிபதி திசை ரெண்டு பதினொன்னு அதாவது ரெண்டு பதினொன்னு தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து நவம்பர் ரெண்டாம் தேதி இந்த வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏழாம் அதிபதி சூரியனோட திசை நடக்குது எப்பவுமே வந்து லக்னமோ லக்னாதிபதியோ வலுத்திருந்தா அவர்களுக்கு சோதனைகள் வந்தாலும் அவர்களால சமாளிக்க முடியும் மிகப்பெரிய அமைப்புகள்ல கெடுதல்கள் நடக்காது அப்படிங்கறது ஜோதிட விதி உங்களுக்கு கடந்த கடந்த ஆறு வருடங்கள் மிகவும் மோசமான பலன்கள் நடந்திருக்கும் இல்லையா கடந்த சுக்கரதச முடிஞ்சவுடனே கடந்த ஆறு வருஷமாவே கொஞ்சம் ரொம்ப மோசமான பலன்கள் அதே நேரத்துல கும்ப லக்கணத்திற்கு சந்திர தசை வரக்கூடாதுன்னு சொல்ற அந்த சந்திரன் சுபத்துவமாக இருந்தா சாதகமற்ற பலன்களோ கெட்ட விளைவுகளோ நடக்காது அந்த அமைப்பின்படி மேஷராசியாகி குரு வந்து உங்களுக்கு சந்திரனை பார்க்கறதுனால இந்த சந்திர தசை உங்களுக்கு நிச்சயமாக கெடுதல்களை செய்யாது அதனால நீங்க திருமணம் பத்தி சொல்லுங்க ஆமா நீங்க இதனால பயப்பட வேண்டாம் இப்ப சந்திர தசை வந்த உடனேதான் அதாவது சந்திர தசையிலதான் உங்களுக்கு திருமண அமைப்புகளே கூடி வரும் சந்திர தசை செவ்வா பக்தியில பனிரெண்டாம் இடத்துல உச்சமான சந்திர தசை செவ்வா பக்தியில உங்களுக்கு திருமணம் நடக்கும் அதாவது இன்னும் ஒரு வருடம் தாமதமாகும் அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் சந்திர தசை செவ்வா பக்தியிலதான் உங்களுக்கு திருமண அமைப்புகள் இருக்கு அது வரைக்கும் திருமணங்கள்ல ஏன்னா பனிரெண்டாம் இடத்துல உச்சமான செவ்வா வந்து பனிரெண்டாம் இடத்துல உச்சமான செவ்வா சனி கூட குடும்பாதிபதி லக்னாதிபதி கூட சேர்ந்திருக்கிறதுனால அவர்தான் வந்து உங்களுக்கு திருமண அமைப்புகளை கொடுக்கக்கூடியவர் உச்ச வர்க்கோத்தமும் அடைந்திருக்கிறார் ஆகவே அடுத்த வருடம் இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு திருமணம் தாமதமாகும் அடுத்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகுதான் உங்களுக்கு திருமண அமைப்புகளே கூடி வருது கொஞ்சம் தாமதமா எல்லாம் கிடைக்கிற ஒரு ஜாதகம் அதே நேரத்துல ராசிநாதன் உச்சமானது ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் ராசிநாதன் உச்சமானதும் லக்னத்தை லக்னாதிபதி பார்க்கிறதும் ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு அதை விட முக்கியம் ஆறாம் அதிபதியோட தசை வந்தாலும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த கும்பலக்கணத்திற்கு சந்திர தசை வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த சந்திரனை வந்து வலுத்த குரு அதிநட்பு நிலையில் இருக்கின்ற ஏழாம் இடத்தில் வலுவாக இருக்கின்ற குரு வந்து பார்க்கறதுனால சந்திர தசை உங்களுக்கு கெடுதல் கெடுதல் அமைப்புகளை நிச்சயமாக தராது ஆகவே நன்றாக இருப்பீர்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் கவலைப்படாதீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ நிலைமைகள் <laughs> 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 கடந்த மூணு வருடமாவே போராட நட்சத்திரக்காரங்க யாரும் நல்லா இல்லை அப்படிங்கறத அடிக்கடி எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் போராட நட்சத்திர போராட நட்சத்திரத்துடைய போராட்டங்கள் அனைத்தும் தேர்ந்து விட்டன வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதிக்கு பிறகே வந்து உங்களுக்கு இந்த போராட நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இன்னமும் வந்து கொஞ்சம் சிக்கல்ல தான் இருக்கிறீங்க எல்லா விதமான கடினமான போக்கு தான் வந்து தொழில் விவகாரங்கள்லையும் சொந்த அமைப்புகள்லையும் உங்களுக்கு தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு இருந்து வருது உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்ல போனா பத்தாம் இடத்துல இருக்கின்ற ராகு தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு சுக்கரனோட சுக்கரன் பார்த்த ராகு வந்து நல்ல பலன்கே தருவார் அப்படிங்கிறது தான் விதி இந்த அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு சரியா வரும் ஆகவே வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் இன்னும் ஒரு இருபது நாள் இருக்கு இந்த இருபது நாளுக்கு பிறகு சொல்லுங்க என்ன கேட்கணும் வாய்ப்பிருக்கா <laughs> குழந்தை <laughs> <laughs> 
ஏழாம் இடம் ஏழாம் அதிபதி கெட்டு பதினொன்றாம் இடம் வலுத்திருந்தால் ரெண்டு திருமணம் அமைப்பு உண்டு அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்கு அதாவது ஏழாம் இடத்துல சனி அமர்ந்து ரெண்டுல செவ்வா ஏழுல சனி இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் குடும்பஸ்தானமும் ஏழாம் இடமும் வலுவழந்த நிலைமையில ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கின்ற குரு வந்து பதினொன்றாம் இடத்தை பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு ரெண்டு திருமண அமைப்பு உண்டு ஆனா இப்ப கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் லேட்டா கிடைக்கிற ஜாதகம் நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு பிறகுதான் நல்லா இருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாவது திருமண வாய்ப்பு நிச்சயமாக உண்டு அதன் பிறகுதான் புத்திர பாக்கியம் எல்லாமே ஐந்தில் குரு தனித்திருப்பதும் ஐந்தாம் அதிபதி ராகு கேதுக்களுடன் இணைந்து அந்த வீட்டிற்கு பனிரெண்டுல மறைஞ்சிருக்கிறதும் தற்போது அந்த ஏழரசனை அமைப்பு எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கிறதும் கடுமையான மன அழுத்தம் சொந்த வாழ்க்கை மட்டும் இல்லாம தொழில் வாழ்க்கையிலுமே நீங்க நல்லா இல்லையே எல்லா விதத்திலும் இந்த ராகு திசை வந்து சுக்கரனுடைய பார்வை ஒன்றை தவிர மற்ற எல்லா விதத்திலையும் வந்து இந்த ராகு வந்து யோகம் தர இயலாத நிலைமையில இருக்கிறதுனால நிச்சயமா இன்னொரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று சுமாராக தான் இருக்கும் ரெண்டாவது திருமணம் உங்களுக்கு உண்டு ரெண்டாவது திருமண அமைப்பு தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நிற்கும் வாழ்த்துக்கள் ஆக இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து மக்கள் அனைவருமே வந்து வீடுகளுக்குள்ள ஒரு முடங்கி இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டம் எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து பொதுவாக ஜோதிட பலன்களே எல்லாமே வந்து நீர்த்து போகின்ற அமைப்புகள்னு சொல்லுவேன் நான் வந்து வேத ஜோதிட விதிப்படி பிறந்த ஜாதகம் ஏழரச்சனி அஷ்டமச்சனி நடக்கும் போது பிறந்த ஜாதகமே செயலற்று போய்விடும் அப்படின்னு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அதே போல தனி மனித விதிகளை விட இந்த பிரபஞ்ச விதி உலகியல் ஜோதிட விதிகள் சில விதிகள் இருக்கின்றன அந்த விதிகள் வந்து செயல்படும் போது தனி மனிதனுடைய அத்தனை அமைப்புகளும் வந்து செயலற்று போய்விடும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு சுனாமிலேயோ ஒரு பூகம்பத்திலேயோ ஒரு பெரிய பெரிய பேரழிவு நடக்கும் போது ஒருவன் எண்பது வயது வரை வாழுகின்ற அமைப்பை தனி மனித விதியின்படி பெற்று பெற்றிருந்தாலும் இந்த தேசிய பேரழிவு நடக்கும் போது அவனுடைய அந்த தனி மனித விதி செயலற்று போய்டும் அப்படின்னு எழுதுவேன் அது இப்போது நம்முடைய அனைத்து உலகத்தினருக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கடந்த ஒரு வார காலமாகவே இந்தியா முழுமைக்கும் எப்படிப்பட்ட நபராக இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கு இதையே நம்ம ஜோதிடத்துல பார்க்கலாம் அதாவது எல்லா யாராக இருந்தாலும் எவ்வளவு ஒரு பெரிய பணக்காரனா இருந்தாலும் ஏழையா இருந்தாலும் முடங்கி போய் அதாவது தன்னுடைய சுதந்திரத்தை இழந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள்ள வந்துகிட்ட ஒரு வந்துகிட்ட ஒரு காலகட்டத்துல வந்து இப்போது அவரவருடைய ஜாதக அமைப்புகளே ஒரு செயலற்ற நிலைமையில இருக்கும் என்னதான் உங்களுக்கு ராசி பலன் சொன்னாலும் மேஷராசி இப்படி இருக்கும் அந்த ராசி இப்படி இருக்கும் இந்த ராசி இப்படி இருக்கும்னு நான் ஒரு நேரம் பார்த்துருவோம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க பரணி <laughs> குருவும் சேர்ந்து சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில வந்து இந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு இந்த குழந்தையுடைய அமைப்புல இப்போதைக்கு சுக்கர தசை மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிற சுக்கர தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு லக்னத்தில் ராகு இருப்பது ஒரு பலவீனம் அப்படின்னாலும் அடுத்தடுத்த கிரகங்கள் அனைத்துமே யோக நிலப்பில யோக நிலைமையில லக்னாதிபதி சுபத்துவம் அடைஞ்சிருக்கிறதுனால மூன்று வயது பதினான்கு வயதுக்கு பிறகே மிகப்பெரிய அதாவது குறிப்பா டென்த்துக்கு அப்புறம் பத்தாவது படிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைகிட்ட வந்து மிகப்பெரிய முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் எப்போவுமே வந்து லக்னம் ராசியோடு குரு தொடர்பு கொள்வது சனி தொடர்பு கொள்வதுன்னு ரெண்டு விதமான பலன்களை நாங்கள் சொல்லுகிறோம் வேத ஜோதிட விதிப்படி பாபத்துவம் பாபத்துவம் அடைகிற பாபத்துவத்தோடு இருக்கின்ற சனி வந்து தன்னுடைய பத்தாம் பார்வையா லக்னத்தை பார்ப்பதாலும் ஏற்கனவே அங்கே ராக இருக்கிறதுனாலையும் இந்த பதினாலு வயசு வரைக்கும் குழந்தையோட வளர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் சொல்லிக்கிற விதமாக இருக்காதுமா கொஞ்சம் படிப்புலையும் இதுலேயும் எல்லாத்துலேயுமே அக்கறை தேவைப்படும் ஒரு ஸ்மார்ட்டாக எல்லாத்துலேயும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே அவன் படிப்பான் அப்படின்றத நான் சொ
இந்த பதினாலு வயது வரைக்கும் தாயும் தகப்பனும் இந்த குழந்தையை வந்து ஒரு ட்ரெயின் பண்ண வேண்டிய அளவில் தான் இருக்கும் பதினாலு வயதுக்கு பிறகு லக்னாதிபதியோட தசை நடக்கிறதுனால உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த குழந்தை நன்றாகவே படிக்கும் எதிர்காலத்தில் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் தாமா ஆனால் முதல் பதினான் முதல் பதினான்கு வயது வரைக்கும் வந்து கொஞ்சம் சுமாரான விஷயங்கள் இருக்கும் முன்னேற்றங்களாக இருக்கும் பதினான்கு வயதுக்கு பிறகு எதையும் சட்டென்று கிரகித்து கொண்டு எல்லாவற்றிலும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகமா ரொம்ப நல்லா இருப்பாமா பையன் வாழ்த்துக்கள்மா அடுத்த காலர் பார்ப்போம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா கடலூர்ல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க யாருக்காக பார்க்கணும் எங்க வீட்டு பார்ப்பாங்க அவங்க பேர் சொல்லுங்க சண்முகம் சண்முகம் அவங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க பதினாறு மூணு எந்த வருஷமா சொல்லுங்க கேட்டுட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க பதினாறு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு ராசி சொல்லுங்க உத்தராகண்ட் நட்சத்திரம் மீன ராசி மகர லக்னம் பிறந்த நேரமா பிறந்த நேரம் அதிகாலை மூணு நாற்பத்தி அஞ்சு மூணு நாற்பத்தி அஞ்சு ஐயா இருக்காங்க கேளுங்கம்மா மூணு நாற்பத்தி அஞ்சு அதிகாலை பிறந்த இது நட்சத்திரம் என்னமா சொன்னீங்க தொடர்புலாம் <laughs> 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 வலுவாகாலே நல்ல விதமான ஆயுள் உண்டு அதே நேரத்தில் நோய் அமைப்புகள் இந்த வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சுக்கரதச குருபக்தி வரைக்குமே நோய் அமைப்புகள் வெளிநாட்டில் இருந்தாரு உடம்பு தெரியாம திரும்ப வந்துட்டாரு திரும்ப வெளிநாட்டு போட அமைப்பு இருக்குங்களா தொழில்நுட்பம் திரும்ப வெளிநாடு போவாருமா கண்டிப்பாக இப்போ கிடையாதுமா இந்த வருஷம் செப்டம்பர் அல்லது அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு தாம்மா உடல்நிலை இனிமேல் சரியாகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்திற்கு பிறகு இவருக்கு வந்து நோய்கள் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை தற்போது பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கிற குரு ஆறாம் இடத்தை பார்த்து சுபத்துவப்படுத்துறதுனாலேயும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் கேட்ட ஆயுள் விஷயங்கள் வந்து நிச்சயமாக இவருக்கு தீர்க்காயில் உண்டு எழுபத்தி ஐந்து வயது தாண்டி இருப்பாருமா ஆகவே இந்த வருஷம் அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு வெளிநாடு போவார் வெளிநா வெளிநாட்டில் ரொம்ப சக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் நோய் அமைப்புகளும் தீருமா போன ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்தே இவர் நோயில் நல்லா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து இவருக்கு உடல் சுகவீனம் அடைந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிற்கு பிறகு ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய நிலைமைகள் வந்திருக்கும் அந்த அமைப்பு தற்போது இப்போ நடக்க இருக்கின்ற இந்த வருஷம் வரைக்குமே நீடிக்கும் பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு சுக்கரதசையில் சனி புக்தி ஆரம்பிக்கிறதுனால லக்னாதிபதி புக்தி ஆரம்பிக்கிறதுனால அதன் பிறகு இவருக்கு நோய் தொந்தரவுகள் இருக்காது அடுத்த வருடம் உறுதி உறுதியாக அவர் வெளிநாட்டில் இருப்பாருமா வெளிநாட்டில் நீடித்து பிழைக்கின்ற ஜாதகம் சுக்கரனை குறு பார்க்கறதுனாலையும் சுக்கரன் செவ்வாயோடு சேர்ந்திருக்கிறதுனாலையும் நிச்சயமாக வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தான் இருப்பார் அடுத்த வருஷம் அடுத்த சுக்கரதசை சூரிய தசை எல்லாமே அவருக்கு வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட இடங்களை தான் குறிக்குது எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமானதுனால ரொம்ப நாள் அவர் வெளிநாட்டில் தான் இருப்பார் வணக்கம் <laughs> 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 மாற்றத்தை <laughs> 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 
அதாவது ரிஷப லக்னக்காரருக்கு அந்த குரு தசையே நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் அதுலேயும் உச்ச குரு சுக்கரன் செவ்வாயோட சேர்ந்த குரு உச்ச குரு நடக்கிறதுனால இந்த வருஷம் நாலு கழிச்சுல இருந்து உங்களுக்கு மாற்றங்கள் வருது இந்த மாற்றத்தை நீங்கள் உணர்வதற்கு ஐந்து மாதம் ஆகும் அஞ்சரை மாசம் கழிச்சு வந்து வேலை அமைப்புகள் கண்டிப்பாக உண்டு உங்களுக்கும் தூர இடங்கள்ல தான் வேலை கிடைக்கும் இந்த இங்க இருக்கிற இடத்துல எட்டாம் அதிபதி எட்டாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்கள் சரராசியில இருக்கிற கிரகங்கள் நடந்ததுனாலே உங்களுக்கு பிறந்த ஊரை விட்டு நகர்த்தி தூர இடங்கள்ல பணி செய்ய வச்சு தூர இடங்கள்ல பொருளாதார உயர்வுகளை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு கண்டிப்பா இருக்கு இந்த அமைப்பின்படி அட்டமாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் எட்டாம் அதிபதி சுபராகி உங்களுக்கு உச்சமாக இருக்கிறதும் அந்த எட்டாம் அதிபதியோட வீட்டுல உட்கார்ந்த எட்டாம் இடத்து ராகு கேதுகளுடைய தசை நடக்கிற புக்தி நடக்கிறதுனால நாலு கழிச்சுல இருந்தே உங்களுக்கு மாற்றம் வருது இந்த உணர்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நான்கு மாதம் ஆகும் ஆகவே அடுத்து வருகின்ற மிக முக்கியமான காலகட்டங்கள்ல அடுத்து முப்பத்தி ஓரு வயதிற்கு பிறகு சனி புதன் கேதுன்னு உங்க ரிஷப லக்னத்திற்குரிய ரிஷப லக்னம் மற்றும் துலாம் ராசிக்குரிய யோக தசைகள் வர்றதுனால பிற்பகுதி வாழ்க்கையில் முப்பத்தி ஓரு வயசுக்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க எதிர்காலத்தில் ரொம்ப சாதிக்கக்கூடிய ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகம் ஆகவே இந்த வருஷம் இந்த நாலு கழிச்சிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஒரு நாலு மாதம் கழிச்சு உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்ப்போம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஹலோ ஆ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் இது எங்க வீட்டுக்காரருக்காக கேட்கணுங்க மேடம் அவங்க பேர் சொல்லுங்க பாலசுப்ரமணியம் சார் டேட் ஆஃப் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நாங்க வந்து கல்யாண் மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்ல இருந்து பேசுறோங்க எங்க இருந்து மகாராஷ்டிரா இருந்து மகாராஷ்டிரா டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா எட்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு சார் ஐம்பத்தி அஞ்சு பிறந்த நேரம் நடந்துட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> 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 அடிக்கொருக்கா உடம்புக்கு முடியாம போயிருது எப்படி இருக்கும் இனிமே பின்னாடி இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணது எல்லாமே ஜீரோதான் இருக்கு ஷேர் மார்க்கெட் இது எல்லாமே அம்மா உங்களுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இது நாங்க வந்து இப்ப இருக்கிறது இங்க பாம்பேல இருக்கோம் சார் ஆனா வந்து சொந்த ஊருக்கு எப்ப போவோம் நல்லா இருக்கோமா என்ன இந்த நஷ்டம் எல்லாம் தீருமா நல்லா இருக்க இருக்க மாட்டீங்கன்னா என்கிட்ட உங்களுக்கு தொடர்புகள் கிடைச்சிருக்காதுமா எப்போது ஒரு முறையான ஜோதிடரிடம் பேசுவதற்கும் தெரிந்து கொள்வதற்கும் ஒரு வாய்ப்பை பரம்பொருள் கொடுக்கிறாரோ அப்போது இருந்தே நீங்கள் நல்லா இருக்க போறீங்கன்னு அர்த்தம் இன்னும் ஒன்று வே வேத ஜோதிட விதிகள் வந்து முழுமையானவை தீர்க்கமானவைன்னு அடிக்கடி சொல்கிறேன் எப்போதெல்லாம் கும்பல் எப்போதெல்லாம் கும்ப லக்கணத்திற்கு சூரிய சந்திர தசா புக்திகள் தசா புக்தி அமைப்புகள் நடக்குதோ அப்போ வந்து அவர்கள் வந்து பொருளாதார இழப்பு பண நஷ்டம் தொழில் நஷ்டம் சொந்த வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கிறேன் குறிப்பாக நம்முடைய வின் டிவி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளிலே நிறைய நேரம் சொல்லுவேன் இப்போ கூட ஒருத்தருக்கு பலன் சொன்னேன் கும்ப லக்கணத்திற்கு சந்திரன் சூரியன் போன்ற அமைப்புகள் நடக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு உங்களுடைய கணவருக்கு கும்ப லக்கணமாகி சூரிய அதாவது புதன் தசையில சூரிய பக்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஐந்தாம் ஐந்தாம் மாசத்திலிருந்து நடக்குது அதுலேயும் கடன் நோய் எதிரியை தரக்கூடிய உடல்நிலை பாதிப்புகளை தரக்கூடிய சந்திர பக்தி பதினேழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து போன வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் நடந்ததுமா இந்த இந்த நேரங்களில் உங்களுடைய வீட்டுக்காரருடைய கணவருடைய உடல் நிலையும் பொருளாதார நிலையும் நிச்சயமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஜோதிடத்துல ஆர்வம் வந்துடுச்சுனாலே அல்லது ஓரளவுக்கு தெரிய வந்துட்டாலே அந்தந்த லக்னங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே வின் டிவியில நிறைய விஷயங்களை இதை பத்தி பேசியிருக்கிறேன் பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் ஆகாத தசா புக்திகள் எது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி பேசியிருக்கிறேன் நமக்கு ஜோதிட ஆர்வம் வந்திருக்கிறது அல்லது ஜோதிடமே புரிகிறது ஓரளவுக்கு அப்படின்னு வந்துட்டாலே உங்களுடைய சுய இப்போ வின் டிவியோட இந்த இந்த பகுதியை ஆரம்பித்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்த எங்கள் குழுமத்தின் தலைவர் நிறுவனர் ஐயா தேவநாதன் யாதவ 
வருபவர்கள் இந்த பகுதியை வந்து நாலரை ஆண்டு காலம் எங்களுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக அனுமதி கொடுத்துட்ருக்கிறதுக்கு காரணம் எந்தவித பொருளாதார நோக்கமும் இல்லாமல் இதை வந்து அவங்க தொடர்ச்சியாக அனுமதி கொடுத்துட்ருக்கிறதுக்கு காரணமே ஒரு பாமரனுக்கும் ஜோதிடம் வந்து போய் சேர வேண்டும் அப்படிங்கிற அமைப்பில் தான் இந்த இதை இதை கொடுத்துருக்குறாங்க நானும் என்னால் என்ற வரைக்கும் இந்த நாலரை வருஷம் ஜோதி ஜோதிடத்தை வந்து எளிமையாகவே எளிமையாகவே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கே வந்து ஓரளவுக்கு இந்த இந்த ப்ரோக்ராமை டெய்லி ஓரளவுக்கு தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ஜோதிடம் ஓரளவுக்கு புரியும் அந்த அமைப்பின்படி கும்பலக்கணத்திற்கு சூரிய சந்திர பக்திகள் வர வரக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் லாஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் லாஸ்லாம் ஐந்தாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு ஏற்பட்டது எப்போது புதன் சில சுக்கர பக்தி முடிந்ததோ அதன் பிறகு அந்த பேராசைப்படுறது அகலக்கால் வைக்கிறது ஸ்பெக்குலேஷன் துறைகளில் ஈடுபடாமல் இருக்கிறது இந்த விஷயங்களை ஜோதிடம் அறிந்தவர்கள் அல்லது ஓரளவுக்கு ஜோதிடம் புரிந்தவர்கள் இதை செய்யாமல் இருந்திருக்கணும் இருந்தாலும் கர்மாவின் அடிப்படையில் நடப்பது நடந்தே தீரும் அப்படிங்கிறது தான் விதி உங்களுடைய ஜாதகப்படி உங்கள் கணவருடைய ஜாதகப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஐந்தாம் மாதத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இந்த வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் உங்கள் கணவருக்கு நல்ல பலன்களை சொல்கிறதுக்கு இல்லை உடல்நிலை பாதிக்கப்படும் பொருளாதார நிலை பாதிக்கப்படும் கடன் நோய் எதிரியை தரக்கூடிய கும்ப லக்கணத்தின் அவயோக கிரகங்களான சூரிய சந்திர செவ்வாய் புக்திகள் அவருக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் ஜாதகம் யோகமாக இருக்கிறதுனால இழந்தவைகளை திரும்ப பெறுவதற்கான அமைப்பு இருக்கு எப்படின்னா ராகு எப்போது சுக்கரன் குரு போன்ற சுபகிரகங்களின் தொடர்புகளை பெறுகிறாரோ அப்போது அவர் வந்து ஒரு அபரிமிதமான சில விஷயங்களை அதாவது தொலைந்து போன பொருளை மீட்டு கொடுக்கறதுக்கும் இழந்து போன பொருள் திரும்ப வர்றதுக்கும் ஒரு கடன் கொடுத்தது திரும்ப வர்றதுக்கும் குருவின் பார்வை உள்ள ராகு வந்து ஒரு காரணமாக இருப்பார் ஆறாம் இடம் நோயை குறிக்கின்ற அதே நேரத்தில் பதினொன்றாம் இடம் நோய் கடனை தீர்க்கின்ற அமைப்புன்னு சொல்லுவேன் அந்த அமைப்பின்படி பதினொன்றாம் இடத்துல குருவின் பார்வையில் இருக்கின்ற ராகுவின் புக்தி வந்து வருகின்ற எட்டாவது மாதம் ஆரம்பிக்கிறதுனால நிச்சயமாக ஷேர் மார்க்கெட்டில் இழந்தது வேறு வகையில் உடல் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது அத்தனையுமே இந்த வருடம் இறுதியிலிருந்து உங்களுக்கு படிப்படியாக தீர ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நல்லா இருப்பாருமா லக்னத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறதுனாலையும் லக்னத்தை குறு பார்ப்பதனாலையும் இரண்டு லக்னத்தோடு இரண்டு மாபெரும் சுவர்கள் தொடர்பு கொண்டதுனால எந்த ஒரு வகையிலையும் நிச்சயமாக கெட்டு போயிட மாட்டீங்க அதே நேரத்தில் வந்து பனிரெண்டாம் இடம் பனிரெண்டாம் அதிபதி இவைகள் எல்லாமே வலுத்திருந்தா பனிரெண்டாம் இடம் அதிக சுபத்துவமாகி பனிரெண்டாம் அதிபதி சுபத்துவமாகி எட்டாம் இடம் வலுத்திருந்தாலே அவர்கள் வந்து வெளி மாநிலம் வெளிநாடு போன்ற இடங்களில் தான் இருப்பாங்கன்ற அமைப்பின்படி நீங்கள் அந்திம காலம் வரைக்கும் இப்போ சொன்ன மகாராஷ்டிரா மாதிரியான வெளி மாநிலத்தில் தான் இருப்பீங்க அங்கே தான் செட்டில் ஆவீங்க இங்கே தமிழ்நாட்டிற்கு திரும்ப வருவது என்பது நிச்சயமாக நடக்காது உங்களுடைய சந்ததிகளும் இங்கே வர்றதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க ஆகவே உங்களுடைய அந்திம காலம் அங்கே வெளி மாநிலத்தில் மகாராஷ்டிரா போன்ற இந்தி பேசும் மாநிலங்களில் தான் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா ஹலோ வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் யாருக்காக பாக்கணும் உங்க பேர் சொல்லுங்க சிவகுமார் சிவகுமார் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க எட்டு பதினொன்னு எட்டு பதினொன்னு நேரம் சார் அஞ்சு ஐம்பத்தி நாலு அதிகாலை அதிகாலை உங்க ராசி சொல்லுங்க ராசி சொல்லுங்க சார் ஹலோ என்ன கேளு கே உத்திராட நட்சத்திரக்காரங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் தாமதமாகும் இந்த வருஷம் முழுக்க எந்த நல்லது நடக்காது உத்திராட நட்சத்திரத்திலேயே இப்ப சனி போய்கிட்டு இருக்கிறாரு நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறீங்களோ அந்த விஷயம் வந்து இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு தவிர இப்போதைக்கு ராகுதச சனி புக்தி நடக்குது அடுத்த பிப்ரவரி மாசம் வரைக்குமே உத்திராட நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு நினைப்பது நடக்காத ஒரு காலகட்டம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் ரெண்டு வருஷமாவே ஆமா ஆமா ஏன்னா வந்து உத்திராட நட்சத்திரத்துக்கு போ உத்திராட நட்சத்திரத்துல போக ஆரம்பிச்சாலே போன நவம்பர்ல இருந்தே கடுமையான பலன்கள் ஒரு நாலு மாசமாவே எல்லா உத்திராட நட்சத்திரக்காரங்களும் மன அழுத்தத்துல இருக்கிறீங்க நீச்சனை நீச்சன் பார்த்த அமைப்புல சூரியன் புதன் சுக்கரன் குரு எல்லாம் சேர்ந்து சூரியன் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் இப்ப கிடைக்காது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகுதான் கிடைக்கும் ஆகவே இப்போது முயற்சி முயற்சிகளை தொடர்ந்து கொண்டிருங்கள் எப்போது வந்து சூரியனும் சந்திரனும் லக்கண கேந்திரங்களாகவும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாகவும் வளர்பரை சந்திரனுக்கு பத்தாம் இடத்த வந்து வளர்பரை சந்திரனுக்கு பத்தாம் இடத்துல சூரியன் இருக்கிறதுனாலையும் அவரே நீச்சமாகி நீச்ச பங்க ராஜயோக அமைப்புல 
உட்காந்து இன்னொரு நீச்சனான செவ்வாயின் பார்வையை வாங்கியிருக்கிறதுனால உங்கள் ஜாதகம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல சுபரான ஒரு நல்ல யோக ஜாதக அமைப்பில் இருக்குது அதே நேரத்தில் இப்போ ராகுதசம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ராகுதச புதன் புக்தியில் தான் உங்களுக்கு அந்த அரசு வேலை கிடைக்கின்ற அமைப்பு அடுத்த வருடம் தான் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் தாமதமாகும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த இந்த அமைப்பில் வந்து நம்ம வந்து அடிக்கடி நம்ம கிட்ட வந்து கேள்விகளை நம்ம வின்டி தொலைக்காட்சி நே இதில் கேட்குறதே வந்து எப்போது எனக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் அரசு வேலை கிடைக்கும் ஒரு காலரை பார்த்துருவோம் ஹலோ வணக்கம் குருஜி நேரம் ஆ வணக்கம் மேம் வணக்கம் பொண்ணுக்கு பார்க்கணும் பேர் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ ஆ பேர் ஜா ஸ்ரீஜா மீனராசி உத்தர நட்சத்திரம் ம் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஸ்ரீஜா பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா 19/2/2 நேரம் சொல்லுங்கம்மா சனி கிழமை காலையில 9:29 9:29 ஆமா மேம் அது என் பையனுக்கு சொல்லிட்டீங்களா வேண்டாம்மா நீங்க உத்தரக்கு மட்டும் கேட்டுக்கங்கம்மா குருஜி ஐயா இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேளுங்கம்மா என்னமா கேள்வி கேக்கனா மீனா ராசி மீனா ராசி உத்தராட்டாவி நட்சத்திரமா ஆ ஓகே சார் என்ன கேள்வி கேக்கனா கேளுங்கம்மா லைவ் ஆமா சார் நீங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க இருங்கம்மா அவங்க இப்போ எப்படி அவங்க படிப்புல எப்படி பேயிட்டு இருக்காங்க அவங்க டைமிங் எப்படி இருக்கு லைவ் கும்பலக்கணம் கும்பலக்கணம் சுக்கரபக்தி சுக்கரபக்தி நடந்துகிட்டு இருக்குமா புதன் திசையில் சுக்கரபக்தி நடந்துகிட்டு இருக்குமா கும்பலக்கணத்திற்கு புதன் வந்து நல்ல அமைப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல 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 தசமா கும்பலக்கணத்திற்கு புதன் தசை நடந்தாலே அவர் கொடுத்து வைத்தவர் நல்ல யோகக்காரர் என்று அர்த்தம் எப்போது வந்து அதிக சுபத்துவம் உள்ள அதி ஒரு ஜா ஒரு ஜாதகத்தில் அதிக சுபத்துவம் உள்ள கிரகத்தின் தொழில் அமைப்புகள் அமையும் அப்படிங்கிறத அடிக்கடி நான் சொல்கிறேன் இங்கே வளர்பிறை சந்திரனோடு செவ்வாய் குருவின் வீட்டில் வந்து சுபத்துவமாகி அமர்ந்து அம்சத்தில் வந்து சிம்ம எதிர்காலத்தில் <laughs> வந்து சுக்கர தசை மிகவும் மேன்மைகளை தரக்கூடிய சுக்கரன் பனிரெண்டாம் இடத்தோடு பரிவர்த்தனையாகி நான்கு பனிரெண்டு கூடியவர்கள் பரிவர்த்தனை அமைப்பில் இருக்கிறதுனாலையும் எதிர்காலத்தில் குழந்தை ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா அடுத்த கலர் லைன்ல இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் யாருக்காக பார்க்கணும் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க முத்துக்குமார் முத்துக்குமார் எங்கேருந்து கால் பண்றீங்க சார் இனிமே அடுத்துப்படி <laughs> தற்போது உங்களுக்கு சூரிய தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு சூரியனே வந்து அதிக சுபத்துவம் உள்ள ஒரு கிரகம் பத்தாம் இடத்துல சூரியன் திக்பலமாகி சனி கூட சேர்ந்தாலும் குருவின் குருவின் இணைவோடு மிக நெருக்கமாக இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புல வந்து உங்களுக்கு சூரிய சூரிய சம்பந்தப்பட்ட எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் இது சம்பந்தப்பட்ட தொழில்கள் வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல நல்ல பலன்களை செய்யும் தவிர கேட்டை நட்சத்திரக்காரங்க யாருமே நல்லா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் விருச்சி அதாவது விருச்சிகராசியில் பிறந்தவங்க எல்லாருமே ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்தே வந்து அவரவருடைய வயது இருப்பிடம் தகுதி கேட்டார் போல் ஒரு கடுமையான பொருள் சரிவு உட சொந்த வாழ்க்கை உடல் நல உடல் நலக்குறைவு எல்லாத்தையும் சந்திச்சிங்க அந்த அமைப்பு எல்லாமே இப்போ விலகப்போகுது 
பன்னிரெண்டாம் இடத்துல வளர்வரை சந்திரனாகி ஐந்தாம் அதிபதியோடு சேர்ந்திருக்கின்ற செவ்வாத்த செயலிருந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் தொழில் அமைப்புகள் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு சுமாராக தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா பனிரெண்டாம் இடத்துல எட்டமாதிபதி வந்து பனிரெண்டாம் இடத்துல நீச்சமாகி நீச்ச பங்கம் பெற்று திசை நடத்துறதுனால தொழில் அமைப்புகளில் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் தொழில் விஷயங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு பத்து வருடத்திற்கே நல்லா இருக்காது பத்து வருடம்ன்றது வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பு ஆகவே ஐம்பது வயதிற்கு பிறகு தான் நீங்கள் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் ஒரு பத்து வருஷம் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் எட்டாம் அதிபதியோட திசையில் வந்து தொழில் அமைப்பு நான் நடக்கும்போது கடன்கள் ஏற்படுறத அமைப்பு கண்டிப்பாக உண்டு ஆகவே தொழிலை கவனமாக செய்யக்கூடிய ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகம் செவ்வாய் திசையில் இருந்து தான் நல்லா இருப்பீங்க சந்திர திசையில் கூடுமான வரைக்கும் தொழில் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது ஆகவே இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு வேலைக்கு போங்க எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்த கலர் பார்ப்போம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க யாருக்காக பார்க்கணும் மீனராசி உத்தரட்டாதி நட்சத்திரம் ஐயா இருக்காங்க உங்க கேள்வியை கேளுங்க சார் லைன் கிடைச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் வணக்கம் குருஜி வாழ்த்துக்கள் 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 ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க அதான் கிடைச்சிருச்சுல மீனராசி உத்தராட்டாதி நட்சத்திரம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் என் வீட்டுல ஒரு சைக்கிள் கூட கிடையாது சரி எனக்கு இப்ப ரொம்ப நல்லா வந்து எனக்கு ஒரு கல்யாண நட்சத்திரம் ஒரு பார்ட்டி ஹால் அந்த மாதிரி கட்டணுன்ற ஒரு எண்ணங்கள் வந்துட்டு இருக்கு சரி சொல்லுங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் சமீப காலமாக எனக்கு வயிறு தொந்தரவு இருக்கு பல டாக்டர் கட்டிடங்களின் மூலமான வாடகை வருமானங்கள் உங்களுக்கு வர்றதற்கான அமைப்பு நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் இருக்கு சமீப காலங்களில் தான் அந்த எண்ணம் வருதுன்றீங்க சென்ற ஜனவரி மாதம் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு கன்னியா லக்னத்திற்கு யோக காரகனாகிய சுக்கரன் ஆறாம் இடத்துல அமர்ந்து செவ்வாயோட சேர்ந்து சுக்கரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்து சுபத்துவ சூட்சும வலுவோடு இருந்தா அங்கே கேது இருக்கிறார் ஆகவே அதை நான் சூட்சும வலுன்னு சொல்லுவேன் சுபத்துவமாக செவ்வாய் வந்து சுக்கரன் வந்து அதிநட்பு ஸ்தானத்துல செவ்வாயோட உட்கார்ந்து அந்த செவ்வாயும் வலுத்து இருக்கிற ஒரு காரணத்தினால உங்களுக்கு கட்டிடங்களின் மூலமான வாடகை வருமானம் அவங்க கண்டிப்பா உண்டு நீங்க இந்த வாடகை லாட்ஜிங்கு கல்யாண மண்டபம் தியேட்டர் இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே கட்டிலே காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் வீடுகள் இதுங்களெல்லாம் கட்டி வாடகைக்கு விடுகின்ற அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்கு ரெண்டாவது ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற இருக்கிற கிரகம் இது மாதிரியான நோய் தொந்தரவுகளை அது யோகா அதனுடைய யோகத்திற்கு தகுந்தவாறு கொடுக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த அமைப்பின்படி சுக்கரன் வந்து ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறார் ஆறாம் இடத்துல சனியின் பார்வையில் இருக்கிறார் எப்போவுமே வந்து சனியின் பார்வை செவ்வாய் சனியுடைய சேர்க்கை வந்து என்னதான் சுக்கரன் யோகத்தை கொடுத்தாலும் அதுல ஒரு சின்ன இக்கண்ணா ஒரு நெருக்கடியை கொடுத்து தான் வைக்கும் அந்த அமைப்பின்படி இந்த சுக்கரதசியோட முதல் பத்து வருஷங்கள் வந்து உங்களுக்கு வயிறு சம்பந்தமான அல்லது சுகர் சம்பந்தமான சுக்கரனால அது சுகர் போன்ற வியாதிகளை கொடுக்குற ஒரு அமைப்பு ஆகவே வயிறு சம்பந்தமான நோய்கள் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு இருந்தே தீரும் அதனால ஆனா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் தான் இருக்கும் பெரிய அளவில் பிரச்சனைகள் வராது ஏன்னா லக்னாதிபதியே நீச்ச பங்க அமைப்புல அருமையான ஒரு அமைப்புல லக்னத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புல இருக்கிறார் அந்த லக்னாதிபதிக்கு நீச்ச பங்க வலு கொடுத்த வீடு கொடுத்த குரு உச்சமாக இருக்கிறதும் ஒரு சிறப்பு லக்னம் லக்னாதிபதி வலுத்தால் நோய் தொந்தரவுகள் அதிகமாக இருக்காது அல்லது கட்டுக்குள் சமாளிக்கக்கூடிய அளவு இருக்கும் அப்படிங்கிறது உண்மை இந்த அமைப்பின்படி சுக்கரதசன் இருபது வருடங்களுக்கு ஆரம்பிச்சதுனால ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க உங்களுக்கு கட்டிடங்களின் மூலமான வருமானம் தான் உங்களுக்கு வாடகை வருமானம் தான் நல்லது ஆகவே நீங்கள் இப்போ கேட்கின்ற அந்த கல்யாண மண்டபம் கட்டுறது அல்லது காம்ப்ளக்ஸ் கட்டி விடுறது இது போன்ற விஷயங்களை செய்யறது ரொம்ப நல்லது ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு உடல்நிலையை கவனமா பார்த்துக்கோங்க ஆயினும் பெரிய தொந்தரவுகள் வராது லக்னாதிபதி வலுத்துட்டா நீச்ச பங்கமாகி வலுத்துட்டாலே வாழ்க்கையின் பிற்பகுதி நாற்பத்தி மூன்று வயதிற்கு பிறகுதான் நல்லா இருப்பீங்க அடிக்கடி சொல்றேன் அந்த அமைப்பின்படி நாற்பத்தி மூன்று வயதுன்றது ஒரு கணக்கு லக்னாதிபதி நீச்ச பங்கமாக முறையான நீச்ச பங்கமாக ஆகியிருந்தால் இங்கே உங்களுடைய ஜாதகப்படி அமாவாச யோகத்தில் பிறந்து சந்திரனும் புதனும் ஒன்றாக இணைந்து சந்திர கேந்திரத்தில் புதன் நீச்சமாகி அவருக்கு வீடு கொடுத்த குரு உச்சம நிலையிலிருந்து அவரே குருவை புதனை பார்ப்பதனால நாற்பத்தி மூன்று வயதிற்கு பிறகு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிற்கு பிறகு மிகவும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாடகை வருமானத்தை வந்து எந்த லெவல்லையும் விட்டுறாதீங்க தொழில் பண்றதை விட இந்த மாதிரி கட்டிடங்கள் அது இது மூலமான வருமானங்கள் லாட்ஜிங் காம்ப்ளெக்ஸ் தியேட்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா கை
என்ன <laughs> 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 வருகின்றாலும் செவ்வாயின் பார்வையில் ஒன்று செவ்வாயின் பார்வையில் சந்திரன் இருக்கிறதுனால திருமணத்திற்கு பிறகு குறிப்பாக தகப்பனானதுக்கு பிறகு நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு முதல் மகன் ரொம்ப நல்லா இருப்பார் அவருடைய அவருடைய முப்பது இருபத்தொன்பது வயசு முப்பது வயசுல இருந்து மகன் ரொம்ப நல்லா இருப்பாரு ஆகவே இந்த வருஷம் இறுதியில் உங்க மகனும் கல்யாணம் ஆயிடும் இந்த வருஷம் இறுதி அடுத்த பிப்ரவரிக்குள்ள உங்க மகனும் கல்யாணம் ஆயிடும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்த கலர் யாருன்னு பார்ப்போம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்க ஹலோ வணக்கம் இணைப்புல இருக்கிறீங்க லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க கொரோனால வீட்டு இருக்குமா சொல்லுங்க வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கமா எப்படிமா இருக்கு கொரோனா நாராயணன் எப்படிமா வீட்டுக்குள்ள இருக்குறது கொரோனா வைரஸ் தாக்கலாம் எப்படிமா இருக்கு எந்த ஊர்ல இருந்து மா பேசுறீங்க சத்ய நாராயணன் அம்மா எந்த ஊர்ல இருந்து மா பேசுறீங்க கண்ணதாச நகர் சென்னை சென்னையில தான் இருக்கீங்களா சென்னையில தான் இருக்கீங்களா ஆமாங்க கண்ணதாச நகர் எல்லாம் எப்படிமா ஊரடங்கு உத்தரவு எப்படிமா இருக்கு ஆ பரவாயில்லைங்க எல்லா இடத்துல இருக்குற மாதிரி தான் இருக்கு கவியரச கண்ணதாச நகர் வியாசர் ஆமாங்க ஆமாங்க அங்க இருக்குறவங்க எல்லாரும் சட்டம் வளர்ந்து ரொம்ப மதிக்கிறவங்க லட்சமா அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப சட்டம் ஒழுங்கா மதிக்கிறவங்களாச்சே எப்படிமா இருக்குது உங்க ஏரியா எல்லாருமே சொல்லுங்க <laughs> 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 <laughs>
இந்த வருஷம் அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி அக்காவுக்கு இவருடைய ஜாதகப்படி இப்போது சுக்கர பக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால மூத்த சகோதரமான அக்காவிற்கு இந்த வருஷம் செப்டம்பர் மாதத்து அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு திருமணம் முடி முடிவாகுமா அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் அக்கா கல்யாணம் ஆயிருப்பாங்க இந்த இந்த ஜாதகத்தின்படி துல்லியமாக சொல்கிறதுனா பதினொன்றாம் இடத்த அதிபதி வலுத்திருக்கிறதுனாலையும் பதினொன்றாம் இடம் சுபத்துவமாக இருக்கிறதுனாலையும் இந்த இந்த அமைப்பின்படி அக்காவுக்கு அடுத்த இந்த வருஷம் அக்டோபர் மாதத்துக்கு பிறகு திருமணம் உறுதியாகிடும் இவரே வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பிறகு தாம்மா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் புதந்தசையோட முதல் பகுதி கொஞ்சம் முடிவடையணும் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பிறகு இந்த தம்பியும் நல்லா இருப்பார் நல்ல வேலை கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த வருஷம் வந்து வேலை கிடைக்கிறது கஷ்டம் இந்த வருஷம் வேலை கிடைக்காது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் வருஷத்துக்கு பிறகு நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா அடுத்த கால யாருன்னு பார்ப்போம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்க மா பேசுங்க லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் லைன்ல இருக்கீங்க பேச மாட்டாங்க டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆமா டிவி ஏனா தகவல் தொடர்புல ஏதோ ஒரு இது இருக்கு அதனால தான் இன்னைக்கு இந்த இன்னைக்கு காலர்களுக்கு நமக்கு இடையில வந்து நிறைய இது கேட்கிற விஷய இது ஹலோ ஆ சொல்லுங்கமா வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கமா யாருக்கு பார்க்கணும் என் பெரிய பையனுக்கு பார்க்கணும் மேடம் அவங்க பேர் சொல்லுங்க உங்க பையன் பேர் சொல்லுங்கம்மா தன்வந்த் ராஜ் பிறந்த தேதி பிறந்த தேதி வந்து எட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நேரம் சொல்லுங்கம்மா பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் பதினொன்னு ஏழு காலை பதினொன்னு ஏழு காலை ஓகே ராசி சொல்லுங்கம்மா ராசி வந்து மீனராசி உத்தரகாதி நட்சத்திரம் ஐயா இருக்காங்கம்மா கேளுங்க என்னம்மா கேள்வி கேட்கணும் நீங்க நிறைய பேர் மீனராசிலே வர்றீங்கம்மா என்னம்மா மகனை பத்தி என்னம்மா தெரிஞ்சுங்கன்னா நானே சொல்லிடுறேம்மா கன்னியா லக்கணம் மீனராசி புதன் வந்து சூரியனும் புதனும் சூரியன் டிவியில கேளுங்கம்மா நீங்க போனை விட்டுருங்கம்மா டிவியில கேளுங்கம்மா டிவியில பாருங்க அதாவது மகனுக்கு வந்து மீனராசி கன்னியா லக்கணம் மீனராசி கன்னியா லக்கணம் புதன் வந்து எப்போதுமே லக்னாதிபதி லக்னம் வளர்த்துருக்கிற நிலைமைகள்ல அந்த குழந்தைகள் நன்றாக இருக்கும் சொல்றேன் இப்ப வந்து உங்களுக்கு லக்னாதிபதி தசையே உங்க மகனுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு சிறு வயதிலே லக்னாதிபதி தசை வர்றது அந்த குழந்தையை விட தாய் தகப்பனுக்கு தான் வந்து நல்ல யோகத்தை தரும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் லக்னம் ராசி வளர்த்து எவருடைய யோக தசைகள் நடக்குதோ அவங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க இந்த அமைப்பின்படி உங்க குழந்தைக்கு ராசி அதாவது சூரியனும் சந்திரனும் குருவும் பரிவர்த்தனையாகி ஏழு பதினொன்று குடியவர்கள் பரிவர்த்தனையாகி ராசியை குரு உச்ச குரு பார்ப்பதனாலும் லக்னாதிபதி பத்தாம் இடத்துல ஆட்சி நிலைமையில இருந்து கூடவே அவருடைய மிகச்சிறந்த நண்பரான திக்பலமான சூரியன் கூட இருக்கிறதுனாலையும் நல்ல விதமான நல்ல பலன்கள்மா எப்பவுமே ஒரு ஜாதகத்துல சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரம் லக்ன கேந்திரங்கள் அப்படிங்கிற லக்ன கேந்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்ற அமைப்புல வந்து ஒரு 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 குழந்தை வந்து மிக உன்னத ஒரு நல்ல உயர்நிலையை அடையுமா அதற்கு லக்னமும் ஒத்து ஒத்துழைக்கணும் அந்த அமைப்பு உங்க குழந்தைக்கு பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது தற்போதைய லக்னாவிய தசை நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால இருபது வயதிற்கு உள்ளேயே அதாவது கல்லூரி பருவத்திலேயே உங்க குழந்தைக்கு எல்லா விதமான நல்ல விஷயங்களும் நடந்துருமா அதாவது நல்ல வேலை இந்த கேம்பஸ்ல செலக்ட் ஆகிறான்னு சொல்றாங்க இல்லையா படிச்சு முடிச்ச உடனே வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு உங்க குழந்தைக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமானாலே தூர இடங்கள்ல வேலை செய்வார் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்றேன் பனிரெண்டாம் இடத்துல பனிரெண்டாம் இடத்து மாகிய பனிரெண்டாம் அதிபதி திக்பல்லம் ஆகி பனிரெண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்கிறதுனால இருக்கின்ற இடத்தை விட்டு தூர தூர போய் பிழைக்கின்ற ஜாதகம் இந்த ஜாதகம் இந்த குழந்தை வந்து சகல விதத்திலையும் நல்லா வருமா ஒரு மூன்று கேந்திரங்கள்ல கிரகங்கள் இருக்கிறது சூரியன் புதன் செவ்வாய் அதாவது ரெண்டு கிரகங்கள் திக்பலமாகி பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் குருவும் சுக்கரனும் வலுத்தாலே ஒரு நல்ல நல்ல அமைப்புல நேர்மையான முறையில நல்ல விதத்துல வாழ்க்கையை அனுப்பிப்பார் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு விதமான ஜோதிட உண்மை அந்த அமைப்பின்படி பனிரெண்டாம் இடத்தில் சுக்கரன் இருப்பதும் குரு உச்சமாக இருக்கிறதும் உங்க குழந்தை வந்து ஒரு சிறப்பான எதிர்காலத்தை அடையும் அப்படிங்கிறத காட்டுது இந்த குழந்தை ரொம்ப நன்றாக இருக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்தாச்சு இன்னைக்கு கால் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப நன்றி எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அழகா கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கு நம்ம குருஜி ஐயாவும் ரொம்ப சூப்பரா பதில் சொன்னாங்க நிறைய பேர் வந்து தொழில் சம்பந்தப்பட்டமா அதுக்கப்புறம் திருமணம் அந்த அந்த மாதிரி நிறைய கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கும் நீங்க ரொம்ப சூப்பரா சொன்னீங்க இன்னும் நிறைய பேர் பேசுறதுக்காக காத்துட்டு இருந்தாங்க காத்துட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் வந்து நமக்கு நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வந்ததுனால அடுத்த வாரம் தொடர்ந்து பேசுவோம் அதுவரை எங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சோனியா 